നമ്മുടെ വെട്ട് കേക്ക് അപ്പോൾ വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി സിന്ധു ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആക്കിയത് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില റെസിപ്പികൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാതിരുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ സിന്ധു ക്ഷമിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തായാലും സിന്ധു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത് ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ വൈകിച്ചത് അപ്പോൾ സിന്ധു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് കൊല്ലത്താണ് സിന്ധുവിൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാടൻ റെസിപ്പികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് എനിക്കും പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് എവിടെ കണ്ടാലും ഞാൻ വാങ്ങിക്കും കേട്ടോ ഷോപ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാടിപ്പോയി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അത്രയ്ക്കധികം ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ മോശമായി പോകുന്ന റെസിപ്പിയല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ചില റെസിപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ കഴിച്ചു തീർക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാടൻ പലഹാരങ്ങളുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പികളാണ് പിന്നെ എണ്ണ അധികം വലിക്കുമോ എണ്ണയിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട എണ്ണയൊന്നും അധികം വലിച്ചെടുക്കാത്ത ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഭംഗി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് റെസിപ്പികളിലും ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കളറുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മളിതുപോലെ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ ചേർക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ വെട്ട് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെട്ട് കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് പൊടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണ് അരക്കപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ഒരു മുട്ട പിന്നെ ഫുഡ് കളറാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കണം എന്നില്ല ചേർത്താൽ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ കളറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും ചേർത്ത് കുഴച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ കുഴച്ചു വരുന്നത് അനുസരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അളക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മധുരം കൂടിപ്പോവും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകും കേക്ക് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുക ഈ അളവുകൾ കറക്റ്റായിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാനാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും ചേരുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ടൊരു നനവ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പൊടി ചേർക്കേണ്ടി വരും മൈദപ്പൊടി ചേർക്കണം അതുപോലെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അളവുകളും തെറ്റും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പൊടി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ആദ്യം
ഞാൻ ഇനി അര ടീസ്പൂണും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് കുഴക്കട്ടെ ഇത് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കൈ കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും കുഴക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പാകത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കൈ കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും കുഴക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കൈയൊന്ന് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് തുടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കുഴയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നനവുള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പൊടി ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഴച്ച് കയ്യിലൊട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കൈ കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും കുഴച്ചതാണ് ഇനി അടച്ച് അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കുക അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടുകയൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പൊടി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയാൽ ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും കളറ് പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കല്ലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കല്ലിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടുണ്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ അടച്ച് വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനിയൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാം എങ്കിൽ ഒട്ടാതിരിക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ മുഴുവൻ ഒട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഏത് വലിപ്പത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് പോർഷനാണ് വെട്ട് കേക്ക് ആക്കി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ നമുക്കിതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ അല്ല റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരും കത്തിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തിയിൽ നമ്മളൊന്ന് മൈദപ്പൊടി തടവി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കും വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൈദപ്പൊടി തടവി കൊടുക്കുക അതാ ഈ വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഇൻസൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു നടുഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അത് പോലെയുള്ള ഒരു പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റം വരെ താഴെ വരെ കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാം ഇതുണ്ടോ ഇതുപോലെ കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കുറുകയും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറുകെ പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യണ്ട കണ്ടോ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് വിടർത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വിടർന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെട്ടുകയെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പീസും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ബാലൻസ് വന്നത് ചെറുത് ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാടൻ പലഹാരങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണ വീതമാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയുടെ ചൂട് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു കേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടി കുഴച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ച
ചൂട് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ എണ്ണയുടെ ചൂട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് വിടർത്തുക അപ്പോൾ ഈ നടുഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ട് വിടർന്ന് വരും അതിന് ശേഷം എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഇട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവ് സോഫ്റ്റ് ആണ് വിടർന്ന് കട്ടിങ് വിടർന്ന് പോവും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം പിന്നെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബലമൊക്കെ വരുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെറിയ ബർണറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ ബർണറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെട്ട് കേക്ക് കുക്കായി വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന വലിപ്പമല്ല അത് കുക്കായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലായിട്ട് വരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വെട്ട് കേക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് വലുതായിട്ടല്ല പരത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും കുക്കായി വരട്ടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാണ് ഇൻസൈഡ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നാളെ ആവുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെട്ട് കേക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇപ്പോൾ അതാ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് പുറമേ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഹാർഡാണ് പിന്നെ അധികം കളറില്ല നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കളറേ ചേർത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം കളറൊന്നും ആയിട്ടില്ല വേണ്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക നമുക്ക് ഒരു മാസം വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാലും മോശമായി പോവാത്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുക ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത